Chone. The land of blooming oranges is highly known for its wildlife, production of cheese and for its vast vegetation. ¿En qué hacienda nos encontramos ahorita? En la hacienda de la primavera, de Chone. ¿Y aquí qué se produce? Aquí se produce el queso, el queso fresco de manada. El típico queso manada aquí. Sí, sí manada, pero el queso es fresco. Sí. Ajá. Qué rico. Sí, muy bueno. ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Verdad que? No sé, porque a mí sí no le estaríamos diciendo. Sí, no pero es grande. Yo sé que es inmensa, creo que hasta Santo Domingo. Hasta Santo Domingo. This is the fruit of the tree named Carambola. People often associate it with the flavor of an apple or babaca fruits. ¿Ya qué sabe? Es como que es como si estuviera comiendo una manzana. Ya. Yeah. O sea, tiene la textura de manzana, tiene una crudecidad increíble y el sabor es muy bueno. But that's not all. We also stayed at the ranch to watch the process of the cheese. The dairy farmers used to let it breast the milk for 24 hours in order to get this fluffy texture. They didn't use chemicals, and the most important, the milk wasn't pasteurized. After this process, the employee mixes the cheese now coagulated in order to cut it and leave it pressed until you have the shape of the traditional cheese board. From here, the serum and the rennet is obtained. The rennet is the white part that will be used to obtain the cheese. Here in Chone, people consume the rennet. It's really sweet and they say it's good for digestion. And they also consume the serum. So here goes the first taste of the chef Felipe Romero who works at Udla. <laughs> Entonces, ese es el queso criollo, al no pasteurizarlo, porque al, al aplicarle... Más o menos estoy involucrado ya como 30 años en la parte de, ya de, de, de queso, de lácteos, de... Hay que queso, bueno, ordeñamos las vacas siempre, ordeñamos de, de mañana, siempre las horas más frescas para que el ganado siempre esté tranquilo. Hacemos limpieza de las ubres para que la leche sea de buena, de mejor calidad, ¿no? Porque ustedes saben que en el campo la leche, las vacas están en cualquier campo, se echan en el suelo, se acuerdan. Por eso eh, ordeñamos en vales de aluminio para que sean transportadas a las, a las respectivas tinas. Luego que esté en las tinas, vamos a coger paso a paso, porque eh, la tina que se llenó, vamos cojando para evitar bacterias. Entonces, si cojamos una tina de 60... Here the cheese is being sliced, so it can be tasted. This cheese is versatile when it comes to cooking. It can be used in all salty foods and desserts. Bueno, ya, ¿cómo te pareció? ¿A qué te sabe el queso? ¿Te parece muy bueno? Sí, es muy rico el queso chonero, es de estacho. Eh, tipo criollo, ¿no es cierto? Uh -huh. No tiene nada de químico. No. Solo natural. Ya, yeah, sí. Muy bueno. Then, for the final process, we put the cheese on the pechiche wrap. This wood is used because it adds flavor. Then we proceed to cut it for the final mix and we press it for 48 hours until we get the fresh Creole cheese ready to be eaten and taken to the markets of Quito and Guayaquil. It has grain lead salt and it has to be really pressed in order to don't have rennet, salt and to have the serum gone. After this experience we went to Quinta Sofia to eat our breakfast. We ate the serum with a fried sweet plantain, a typical dish from Chone, with some fried chame. This fish can live over two days outside from water. After this experience, we went to the wetland named La Cegua. It is the home of 158 bird species. Pues le doy la cordial bienvenida. Es un orgullo para este hermoso ecosistema. Como es el, el humedal La Cegua, a nivel nacional es el quinto y el 1028 en el mundo. This place is characterized by the fresh water lakes. The area can be visited throughout the year. There is currently only one lizard and this wetland was created with the purpose of protecting this species. There are many plantations in this area. The most common one is cacao. La plantación de cacao. Esta planta de cacao que tienen aquí tiene tres años. Eh, de donde ve ese árbol hace ya, ahí tiene cinco años. El cacao tiene su, coge su máxima producción a partir de los cinco años. But that was not all. We also watched the seed of the coffee and we met very charismatic people. Más que en el mar. Había unido Dios. Había unido 
dos almas que se amaban, eso era más Un día en el camino que cruzabas nuestras almas, sufrió una sombra de Dios que nos apareció a los dos. Yo soy Nicasia Baque Morán. Y ahí tiene 82 años. 86. Ah, 86 años. 86. She is the owner of this ranch, which has plantations of coffee and other fruits. This tree produces a chote, one seed that gives Ecuadorian food the red color. Bueno, mi nombre es Luis Arturo Lino Guayo, eh, soy de aquí de Pijapa. Estamos en los, eh, los pozos de, de Andil. Eh, esto tiene mucha historia. Eh, más abajo hay otros pozos que se los llama como los pozos de Choconchá. Eso se, se presume que fueron construidos por los mayas cuando estuvieron sí, bueno, aquí. No se puede dormir. bueno, como puede ver el pozo de allá, eh, el agua desde abajo sube. Pero no ha tratado. Y no, no, es, no es manejado por ninguna máquina que lo bombee. Solito, naturalmente. No, 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 no. Y pasa por el tubo hasta llegar al otro pozo. Esa agua es muy fina, muy cristalina. ¿Y, y se la toma? Y, eh, también se la toma. Sí, la gente aquí la toma y no, no le This water contains sulfur and people often come here to wash their clothes. This place has three wells with a depth of 80 meters each one. Lo que es el proceso del maíz, primero se hierve. La, se hierve el, el maíz, se hierve, una vez que ya está cocinado, se lo pone en agua fría hasta el otro día. Eh, ¿Por qué se hace esto? Porque después la masa sale, sale fea, no, no sirve para las tortillas. Luego uno de este, que está hecho este procedimiento, se lo pasa a la máquina de rayado. De ahí, una vez que ya está rayado, se lo pasa a cernir, para que quede todo lo, lo desecho ya que en ese, y quede solo lo que es el, lo que es el maíz molido. Y ahí se hacen las tortillas de maíz. Exactamente. Yeah. Here we can watch the process for obtaining the flour. Once this is done, they sell it, and with some of it, they prepare corn tortillas. The filling for these corn tortillas is in some of them cheese, and in the other ones crackling. ¿Cuánto cuestan? 35 centavos tres por uno. Ya. ¿Y tienen algún relleno? De queso y de chicharra. Queso y de chicharra. We also had many surprises like Manavitans playing for us the guitar to give us more relaxing time. After this enjoyable meal made with organic products, we went to the market where everything was Creole, fresh and cheaper than in other markets. This market has everything you'll need for any preparation. It also has a food court where you can enjoy some typical delicious food. ¿Cuál es su nombre? Yes. ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí? Yes. ¿Y de dónde trae los productos? ¿Desde, man ¿Desde qué hora sabe estar aquí? But we couldn't miss a good coffee on this trip. Bueno, me llamo Bolívar Vidal Mendoza Tobar. Soy oriundo de aquí del cantón Quijapa, pues, y este Maravita, pues, forma parte del stand de turismo del gobierno provincial, pues, y mi presencia de la imagen del folclorismo de nuestra identidad Maravita la he hecho prevalecer por el Ecuador entero. Bolívar produces this seed without chemicals and always prepares coffee near at the Central Park. He grinds the coffee and serves it instantly and always serves it hot. A good accompaniment for this coffee is greñoso, a typical manavita, the semi-sweet dish. And as for the last part in our gastronomic research, we went to the counties to look for the best ornado manavita, which was made with the head of the pork, and as a result, for this experience, we appeared on the news with our headmaster, Andrés Granja, who qualified this dish. El recorrido inició en el restaurante Los Jardines, ubicado en la vía a Santa Ana. Los jueces explicaron los puntos a considerar para escoger al ganador. Los métodos de cocción, horno tradicional, utensilios, gas, eléctrico el componente patrimonial que es la historia y la tradición y bueno, las, sabor, las características degustativas al momento del concurso, la temperatura, el sabor, los aromas, la textura, el punto de cocción, eh, 
la higiene y manipulación. This trip was sponsored with Kendall College, the one who teaches you more.